በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ርሰ ጉዳይ ነው የማልፈው አበበ ካንተ ጀምራለሁ በወልዲያ ተቃውሞ እንደገና ዳግም አገርሽቷል ለሶስ ቀን ከቤት ያለመውጣት አድማ ተጀምሯል እንዲሁም በወልዲያ ግርኳስ ክለብ ተበትኗል ተብሏል አቶ አለምን መኮንን ዛ አካባቢ ወጣቶችን ያሰባስቡ የተለያየ ውይይት አድርገናል ይያሉ ነውና በአጠቃላይ ሰሜን ወሎን ጨምሮ በጎንደርም በሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች ያሉ ተቃውሞም እንደመሰለስ ይችላል እንግዲህ እንደተከስከው በሰሜን ወሎ አካባቢ ያለው ሁኔታ ተባብሷል ከፍተኛ የሆነ የመብትሰት እየተፈጸመ ነው አሁንም እስካሁን ድረስ በወቅቱ እንግዲህ ይሄ መነሻ ያሆነ እንደምታቀው ቃና ዘገሊላ በሚከበርበት በወልዲያ በአጋዚ ጦር ይሄ ስፔሻል ኮማንዶ ነው ከትግራይ ሄደ ጭፍቀፋ በህዝቡ ላይ ጭፍቀፋ በማድረሳቸው ምክንያት ይሄ ከፍተኛ ቁጣ አስነስቶ ሰሜን ወሎን በአጠቃላይ ማለት ይቻላል ቆቦ መርሳ ሮቢት ፋርቡ ሲሪንቃ ኩቢዬ እነዚህ ሁሉ ህዝባዊ ድክነቄ ተቃውሞ ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው በነዚህ አካባቢዎች እነዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ተቃውሞ መከሰቱ ምክንያት አሁንም በርካታ ዜጎች የተገደሉበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ሰሞኑን የሥራ ማቆም አድማ ለብዙዎች አካባቢ የተደረገ ነው ወልዳን ጀምሮ ጎቦ እና ሌሎችን ማካቢዎች መርሳም እንዲሁ ሰዎች ከቤታቸው ባለመውጣት ተቃውሞቸውን ያሳዩ ነው ግን ደግሞ በትናንትና ሁለት የጧፍ ማብራት ስነ ስርዓት ይደረግ ነበር የሞስቱን ሰዎች ለማሰብ በዚህም ላይ ተፍሱሉ የተከፈተበት ሁኔታ ነበር እሱ ተከትሎ ተቃውሞም ነበር ሁኔታዎች እየረገቡ አይደለም የመጡት የክልሉ ባለስልጣናት አቶ አለምናው ጀምሮ እየተዘዋወሩ ንግሮችን ለማብረድ የሞከሩበት ሁኔታ ላይ ነው ግን ህዝቡ አልተቀበለው ህዝቡ በከፍተኛ ቁጣ ላይ ነው ያለው በርካታ ሰዎች ተገለዋል ቀደም ብሎም እንደተቀሰው ከ50 በላይ የሚሆኑ ሰዎች የሞቱበት ሁኔታ ላይ ነው ግን ቁጥሩም ከዛ በላይ እንደሚያሻቅብ ነው የሚገመተው ለምን በርካታ ከፍተኛ የሆነ የመቅሰል አደጋ ያደረሰባቸው ሰዎች እንደዚህ ህይወታቸውን እንዳጡ የሚነገርበት ሁኔታ አለ አሁን ደግሞ ከደም ብሎ መንተም እንደተከስከው እህ የወልዲያ የፉትቦል ግርኳስ ግርኳስ ክለብ እሱም እንደዚሁ ተበትኗል የተበተነበት የተጠው ምክንያት ጥጧቾቹ ከአካባቢው ጠፍተዋል በቃ ለምን ተፍተኛ ይሆነ የመብተሰት ስላለ ሰዎች ስለሚገደሉ እነዚህ ተጫዋቾችም በአካባቢው ያሉ ወደ ተለያዩ ቦታዎች በሚዳቸው ምክንያት ግርኳስ ክለቡም እንዱ ተበትኗል ብሎ የግርኳስ ክለቡ ዋና ስራ አስቻጅ አቶ ገረመው ካሳ ተናግሯል ለመገናኛ ብሎ አለ አቶ ድንግሱ የሚባሉት የአማራ ክልል አላቀባ ይሆኑ ሰዎች ሰውዬ ያሉት ደግሞ ምንድነው ህግና ስርዓትን ለማስፈን በየአካባቢው ከፍተኛ ሆነ ትንቀቅ እየተደረገ ነው ያሉ ሁኔታ ማለግን ሁነን ለመናገር በአካባቢው ህግና ስርዓትን ለማስፈን ሳይሆን እንደውም ዜጎችን መብታቸውን በሚያሳጣ ሁኔታ ግድያ እና አፈና እየተደረገባቸው ብዙ ሰዎች አሁንም በጅምላ እየተሰሩ እንደሆነ ነው እንግዲህ እንደሚለው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንደዚህ ተቃውሞ ተደረጓል በነዚህ ተማሪዎች ብላይ እንደዚሁ ጥቃት በመፈጸም ምክንያት የቆሰሩ ተማሪዎች አሉ በሃዲያ እርግጥ ከዚህ ጋር በተያዘ አይደለም በሃዲያ በታችኛው አብዮ የስራቱ ሰዎች ላይ እንደዚሁ ብቻ ተወስዷል ድረት ተቃጥሏል የኑረት ማቃጠል እንግዲህ በስፋት በሰሜን ወሎ አካባቢም ተፈጽሟል ግድ ሄ ደግሞ ታርጌት ያደረገው ኢላማው የስራቱ ደጋፊ የሆኑ ሰዎች ነው የባሃዲን ካድሮችን ጀምሮ ማለት የባዲን ማከላይ ኮሚቴ ስብሰባ በዚህ ምክንያት ተቋርጧልና ያካባቢው ባለስልጣናት ሰሜን ወሎ ውስጥ ነው ያሉት በተለይ እናቶ ዓለም ነው እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጓያቶ ያለው ጨምሮ ዛ አካባቢ ህዝቡን ለማነጋገር ሞክረዋልና የተቃውሞን መንስኤም የተለያየ ምክንያት እየሰጡት ነውና ከዛ ጋር ታይዙ ያለውን ሲሳይ ሐሳብስኪ ሲጥበት አመሰግናለሁ እናላቸው እንግዲህ እንዳልከው ያው የዚህ ሰማይ ወሎ ውስጥ ከወልዲያ ከዛም ቆቦ መርሳም ስሪንቃ ያለ መቀጠሉን ተከትሎ ያው የአባዴን ማከላይ ኮሚቴ ስብሰባውን አቋርጦ ለዛ መሄዱን ነው 
አባላቱ ወደየ ተለያዩ ዞኖች ሜዳቸው በተለይም ደግሞ ከፍተኛ ውጥረት ወደ አለባቸው አካባቢዎች መጓዛቸው ነበር የተሰማው ከዛው እስኪ ሄዱ ታንዱ እንግዲህ አማራ ክልል ወይ ደግሞ ይባዴን ጽፈት ቤት አለፍ የሚባሉት አቶ ዓለም ነው መኮንናቸው እሳቸው ቆቦ በሄዱበት ወቅት ሰው ከሳቸው ይልቅ አቶ ገዱ እንዲመጡ በመጠየቁ የተወሰነ የርበት ሰክፍላ እንደጋግረው መመለሳቸው ነው የተሰማው በሌላም በኩል የተጓዙትም ሰዎች ምን አይነት እንቅስቃሴ እንዳደረጉ ብዙ የተሟላ መረጃ ማግኘት አልተቻለም በዋናነት ግን ሰሜኑ ላይ ባለው ጉዳይ ላይ ያተኮሩ ነው የሚያስለው ዞሮ ዞሮ እነሱም ከሄዱ በኋላ እንቅስቃሴውም ተናላለም በተለይ እነሱ ወደ አርባ አካባቢ መሰለኝ የተጓዙት አሁን የመርሳው ግጭት ቀዳሚ ለተ የተከሰተው መርሳላ ግጭት ሲከሰት ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሚያም በአማራ ሜትላዩ አካባቢዎች ወደ ላይ ወረታች ወደ ደው ኮንሶም በነሄድ ከነበሩ ግጭቶች አሁን ሰሜን ወሎ ላይ ሁኔታዎች ሲመጡ በጣም እየተላወጡ ቀጥለዋል እየተላወጡ ከመን አንጻር ነው ተቃውሞ ማድረግ ያው ሁሉም ቦታ የተለመደ ነው አሁን ከተቃውሞ አልፎ የመንግስት ባለስልጣናት ወይ ደግሞ ለሰው የስራቱ ሰዎች የሚሏቸው ላይ አርምጃ ወደ መውሰዱ ለተሄዷል አርምጃ ሲወስዱም ደግሞ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ስናይ ለምሳሌ ቆቦ ላይ ሰውየው ዳኛው መሳሪያ መዞ የተወሰኑ ሰዎችን ካቆሰለ በኋላ ሌላ ጊዜ ሲተኮስበት ሸሽቶ ወይ ደግሞ ወራ ላይ መመለስ ነገር ነበር ግን አሁን እየተኮሰባቸው ሜዳው ያንን ሰው ይዘው እርምጃው እንደወሰዱበት መርሳም ላይ ተመሳሳይ ነገር አስተዳዳሪው ላይ እንደያነ ነገር መከሰቱ ነው ይሄ ሁሉ ይሆነ ባለበት እንግዲህ ላም ባይላም በኩል ደግሞ በንግደ ተቋማት ላይ በመኖሪያ ቤቶች ላይ በባለስልጣናትና በግለሰቦች ቤትና ተቋማት ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱም በይፋ ተነግሯል ከዚህ ጉዳት ጋር እንግዲህ ታይዞ በዚህ በማህበራዊ መድረኩ በስፋት የሚታየው ጸረት ግሬ የሆነ ወይ ደግሞ በትግራይዎች ላይ ተነጣጣረ ነገር እየተወሰደ የሚል ነገር ተነስቷል መረጃዎች ያንን ነው የሚያሳውዩት ወይ የሚለው ነገር ከተነሳ በርቀጥም የትግራይ ተወላጆችም የተጎዱአሉ ግን የትግራይ ተወላጆች ብቻ አይደሉም አማሮችም የዛው አካቢ ተወላጅ ሆኖ ግን ከስራቱ ጋር የሚያገለግሉ ሰዎች በጋራ ተጠቅተዋል የሚል ነገር ነው የሚነሳው ትግራዮች ሁሉ የሚጠቁ ቢሆን ሰሜን ወሎ ውስጥ ራሱ በሰንሰሱ ወደ 2007 ወይ ደግሞ በእኛ ቆጣጣር በ1999 በነበረው የዝምና ቤት ቆጣራ በሰሜን ወሎ ውስጥ ወደ 3000 የትግራይ ተወላጆች አሉ እንግዲህ ቆጥሮ እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ ከዛ አንጻር ስናይ ምን ያህል ሰዎች ላይ ጉዳት ደረሰ በትግራይነታቸው ከሆነ በሽዎች የሚቆጠሩት የትግራይ ተወላጆች ናቸው ያሉት እና በፖለቲካ መለካከት ወይ ደግሞ ለስርዓቱ ባላቸው ቅርበት ነው የሚለው የሚያጎላው ነገር አንዱ ምንድነው ጥቃት የተፈነጸመው ትግራዮች ለብቻ ሳይሆን አማሮችም ላይ ጭምር መሆኑ በሌላም በኩል ካለው የህزب ቁጥር አንጻር የተወሰነው ጥቃቱ በተወሰኑት ጥቃቱም ደግሞ የህይወት ዋጋ የተከፈለበት አይመስለኝም የህይወት ዋጋ የተከፈለው ባለስልጣናቱ የተኮሱ ወይ ደግሞ በሌላ መንገድ ከስራቱ ጋር ባላፊነት ላይ የሚያገለግሉ ሰዎች ላይ ነው ከዛው እጭ ንብረት ላይ ነው ጉዳት የደረሰው ግን ይሄንን ሁኔታ በህዋት ካምፕ የምናየው ነገር ምንድነው የትግራይን ህዝብ ለማሰባሰብ ወይ ደግሞ ሁኔታው ወደ ዘርፍ እጅት ይያመራ ላይ በል መልክ ተመስጠት በከፍተኛ ደረጃ የተንቀሳቀሱ ነው ምልክቱ በተገቢው ሳይዶር እንኳን ነገሩ ወደዛ ይገፉት ከመሆኑ አንጻር በተለይ በትግራይ ምሁራን አከባቢ በሌላም በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ጉዳይ ገባን አለም ቢለውም ሰው ለአይነት አላፊነት የጎደላቸው ተግባሮች ገፍተው እንዳይሄዱ ማድረግ የሚገባው እንዲደረግ ነው በዚያ ጋጣይ ማንሳት ብቻለው ያቱ ዓለም ነው እዛ ከባቢ መገኘት ከዚህ በፊት ያማራን ህዝብ በመሳደብ የሚታወቁ ናቸውና በህዝቡ ተቀባይነት ማጣታቸውን ተከትሎ የተወሰኑ ወጣቶችን አነጋግረዋልና ከዛ በኋላ መግለጫ የሚሰጡበት ሁኔታ አለና መግለጫውን እንዴት አገኘው ኤርሚያስ ለጫውን የተመለከትኩ ይመስለኛል አ ተመልክቻለሁ የ ዲያ ዲያ ተዋለም ነው መግለጫ አሁን በቀሩ በሰዓት በ የህዋት ሚዲያ በሆነው ሬዲዮ ፋና ላይ ነው ተውና እዛ መግለጫ ላይ አንድ ሶስት ነጥቦች ጎልተው ይወጣሉ ምናልባት ልንነጋገርባቸው ምን ይችላል አንደኛው የማላከክ ስራ ነው በቀጥታ የችግሩ መፈጠርም የችግሩን ባለቤትም አላከውት ነው የተቀመጠው ዓለም ነው በቃል በቃል ለማንሳት የሰሜን ወሎ ነዋሪዎች በአካባቢው አመራር ላይ እምነት አተዋል ነው ቢሉት እንዲሰመር መፈልገው በአካባቢው አመራር ላይ የሚለውን ነው አመራሮቹ የብስለት ደረጃና ያገልግሎ ስሜት ያገልጋይነት ስሜት አልባ ሆኗል ስሜት አልባ ሆኗል አገልጋይ አይደሉም ስለዚህ የችግሩ መሰረታዊ ምክንያት ያካባቢው አመራር ነው የሚል የማሳበብ ነው የሰጡት 
በነገራችን ላይ እሳቸው ይሄን ይበሉ እንጂ የቢቢሲ አማርኛውም ላይ እጃቸው ነበርና አቶ ዓለም ነው የኛም በተከታታይ ዘገባ የተሰራበት ነው አቶ ዓለም ነው ህዝቡን ለመሰብሰብ ቢሞክሩ ህዝቡ ፍቃደኛ አይደለም እንደውም አንተን ማየት አንፈልግም ካማራ ጣላት ጋር መወያየት አንፈልግም ሄደው አልፎ እንደውም አቶ ገዱ ይምጡና ያናግሩን ነው ያለው ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ እንመልከታቸው ምን አላችሁ እዚህ ጋር የዓለም ነው መኮንን ምን ይላል በአካባቢው አመራ ህዝቡ ተማረዋል ይላል ህዝቡ ደግሞ አንተን ማየት አንፈልግም ዓለም ነው ነው የሚለው ስለዚህ የተጠላው ማን ነው የሚለውን የሚያመላክት ይመስለኛል አንዱ ነጥብ ይሄ ነው ሁለተኛ የችግሩ መነሻ ውስጣይና ውጭ አይ ችግር ነው ይላል አቶ ዓለም ነው ይሄ ደግሞ ከገዱ በተቃራኒ የተቀመጠ ነው ታስታውስ ከሆነ ገዱ በቀጥታ ስርጭትም በተለያየ መልኩን ገፍቶ የክልሉ ፕሬዝዳንት የውጭ አይሎች የሚለው ነገር አልተጠቀመ የተጠቀመ የውስጥ ችግራችን ነው ያልተፈታ የተጠራቀመ ችግር ነው ይሄን ይፈጠረው ይላል አቶ ዓለም ነው ደግሞ ይመጣና የችግሩ መነሻ ውስጣዊና ውጫዊ ነው ይላል የውጭ አይሎች በወጣቱ ላይ የራሳቸውን ፍላጎት ለማንጸባረቅ ያደረጉት ነገር አንዱ ምክንያት ነው ይላል ውስጡንም ያነሳል ስለዚህ በባዴን የድርጅት ክፍልና በመንግስት ጽህፈት ቤት ማከል ግጭት አለ ማለት ነው እኔ የታየኝ ይሄ ሁለተኛው ነጥብ ነው በሶስተኛ ደረጃ ዘር ተኮር ግጭትና ማፈናቀል ነበረ ብሎ ያምናል ወይ ሚናገራል ዓለም ነው እንግዲህ የሱን ቃል በቃል ለመውሰድ በግጭቶቹ በሄደን ኢላማ ያደረጉ የንብረት ማቃጠልና መፍናቀል ተከስቷል ነው አሁን ቀድም ሲሳይ ያነሳውን ጥያቄ መጠየቅ አለብን ምን ያህል ነው ዳታው እነማን ናቸው እነዛ ሰዎች በየቶቹ በሄሮች ናቸው ለምን ነው የብሄር ዘር ተኮር ከተባለ የትኛው ዘር ላይ ነው ትኩረት የተደረገው ለምን ትኩረት ተደረገ ከእንደገና ደግሞ የዘር ጉዳይ ነው ወይስ የፓርቲ ጉዳይ ነው ለምሳሌ የህዋት አባላት እንበል በተደጋጋሚ ስለሚነሳ የህዋት አባላት ላይ እርምጃ ከተወሰደ በግሌ በጠይቀኝ ተገቢ ነው ብዬ ነው ማስበው ትክክል ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም የህዋት አባላት የድርጅት እና የተናጠል ተልቆ የሚባል አለ በግለሰብ ደረጃ የሚሰጥ ተልቆ ማለት አንተ የህዋት አባል ስለሆነ የግለሰብ ተልቆ የሚባል አለ ከግለሰብ ተልቆች አንዱ በዚህ አካባቢ ላይ ለህዋት ጣላት የሆኑትን ሰዎች የመነጠር ኪዘ ምዝገባ አድርገ ለሚመለከተው አካል መስጠት ነው ሶ ይሄን ተልቆ የሚፈጽሙ ሰዎች ላይ ጥቃት ከደረሰ የህብረት ሰቡን ህዝብ አይን ቢተኝነት ለመግታት የመጡ ሰዎች ላይ ነው ጥቃት እየደረሰ ያለው ሶ በግልጽ የተቀመጠ ነገር ይልም ግን ሰውየው ያው ዘር ተኮር የሆነ ግጭትና ማፈናቀል ተካሄዷል የሚል ነው ያነሱት ምናልባት የወልዲያ እግር ኳስ ላይም ትንሽ हिसाब ብሰት ደስ ይለኛል አሳጥሬ ይሄ የወልዲያ እግር ኳስ ክለብ ቀደም የተቀመጠው አባባ ያለው በከተማ ወተፈጠራው ለመረጋጋት ምክንያት ነው አስልጣኞቹ ከተማው ለቀው ስለሄዱ ያሉት አሳማኝ ምክንያት አይደለም አሳማኝ ምክንያትም አይሆነው እነዚህ ሰዎች ሌላ ቦታ ሄደው ትሬኒንግ ማድረግ አይችሉም ነበር ወይ ስለዚህ አንዱ መሰረታዊ ምክንያት የሚሰስለኝ የህዋት የበቀል እርምጃ መጀመሩን የሚያመላክት ነው እንጂ በቂ ምክንያት አይደለም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምን አዲስ አበባ ወስዶ ኮ ትሬን ሊያረጋቸው ይችላል አቃቂ ወስዶ ትሬን ሊያረጋቸው ይችላል ሆቴል ይዘው ታስታውስ ኮነ ንግድ ባንክ የንግድ ባንክ ኳስ ተጫዋቾች ያየራይል የተለያየ ተጫዋች የተለያየ ሆቴል ይዘው ነው የሚሰለጥኑት ያ ማድረገ እንዴት ያቅተዋል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሶ የህዋት የበቀል እርምጃ ነው ከህዋትም ባሻገር ደሞ የባዴን እንተላላኪነት ነው ምን አይበት ምክንያቱም ባዴንም ቢሆን ተጫዋቾቹ ነው ስሉ ባህር ዳር አንዱ አንዱ ስቴዲየም ላይ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥም ትሬን ሊያረጋቸው የሚችልበት ነውና የህዋት የበቀል እርምጃ እና የባዴን ተባባሪነት የሚታይበት ነው ምን አልባት ደሞ በሌላ መልኩ ይሄንን ይሄንን ቡድን ማገድ ለሚቀጥለው የጸጥታ ስጋት እንዳይኖርም ለማድረግ ይሆናል ምክንያቱም ይሄ ቡድን በተጫወተ ቁጥር የጸጥታ ስጋት እየተፈጠረ ስለሆነ ምን አላችሁ አበበ በዚህ ጋር ተጨማሪ ምን አልባት የተሰጠው ነገር ካለ የባዓዴን አመራር በአካባቢው ከህዝቡ ጋር ሲዋይ ምክንያቶቹ የመልካም አስተዳደር የወጣቶች ስርዓትነት እንደዚህ ያሉ ምክንያቶች ይደረድራሉ በሌላ በኩል ደግሞ በውጭና በውስጥ ኃይሎች ተገፍተው ጸረ ሰላም በሚባሉ ኃይሎች ተገፍተዋል ለሚላሉና የተምታታ ምክንያቶች ነው የሚሰጡት እዛ ጋር ያለውን ነገር እንዴት ነው የምታዩ እኔ ባንዶክ ሁሉ ሱን ያየው ጥንድን ነው ራሱ ባህዴ ትዛዝ እየተሰጠው ነው ይመስለው ወንጀል የፈጸመው ህዋት ነው የህዋትን ወንጀል ተቀብሎ ራሱን እንዲገመግምና ሐላፊነት እንዲወስድ የተነገረው ነው ይመስለው ምክንያቱም ባለስልጣናቱ በተደጋጋሚ ሲናገሩ 
አቶ ንጉሱ ጀምሮ ካለቀበሩ በውስጥ ያለ ያስተዳደር ችግር ተደርጎ ነው የቀረበው እንጂ መስረታዊ የሆነ ለዚህ ግጭት የታረገ በኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ በ26 አመት ውስጥ ሁሉ ማካቢ ችግር አለ ችግር አካቢ የሌለበት አካቢ የለም ግን ለዚህ አይነት ግጭት ይዳርጋል የለም ለዚህ አይነት ነገር የለም ለዚህ ግጭት መንስኤ የሆነው መስረታዊ ኮስ ዘር ተኮር የሆነ ጭፍጫፋ ነው እንደውም ዘር ተኮር የሆነው ጭፍጫፋ ከመቀሌ ተልኮ የመጣ የአጋዚ ኮማንዶ ሰላማዊ በሆኑ ዜጎች ታቦት ለማንግስት ወጡ ዜጎች ላይ የወሰደው ኢሳባዊ የሆነ በጭካኔ የተሞላ ጭፍጫፋ ነው ይሄን አላነሱትም ይሄ መስረታዊ የሆነው ለዚህ ሁሉ ህዝባዊ ንቅናቄ መስረት የሆነው ለህزب ቁጣ ምክንያት የሆነው ዋናውን ጉዳይ ተተው ያስተረር ችግር በአካባቢው የሥራ አጥነት እና ምን ይያሉ ያሉትና ይሄ የሚጠቁመው ነገር ምንድነው ህዋት እንንተ ሐላፊነቱን ሰዱ ምንም እንኳን ወነታው ይታወቁም ሐላፊነት ነው ሰዳ አለባችሁ ተብሎ ተዛ ዘይት ተጣጨው ነበር ስለዚህ ይሄ የባሃደን ችግር ነው ያምራር ችግር ነው ያካቢው ምናምን ችግር ነው ይያሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ግን ደግሞ ኦነስትሊ አሁን ወደ ፊትም በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ችግር ገና የሚያመጣው አሁንም በብዙ አካባቢዎች የህزبው ንቅናቄ መስረት ይሆነው አንደኛ ዘር ተኮር የሆነ ጥቃት እየተደረገ ነው ሰው በአማራነት ይገደላል አማራ ሆኖ ምክንያት ብቻ ይገደላል ይሄ አሁን ያሁን ግድያ እንደው እነሱ ከመብሉት በተቃራኒ ይሄ አሁን ቤታቸው በዘር ምክንያት ተቃጠረባቸው ከመብሉ አማራ በመሆናቸው በሚኖሩበት አካባቢ በራሳቸው ቀይ ሌላ ከሌላ ክልል የመጣ ኃይ ጥቃት ሰንዝሩ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰውባቸዋል ይሄ ጉዳት ደግሞ ሞት እና ጉድበት በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተሰቆቃ አፈና አሁን ብዙዎች ታፈናዋል በሽ የሚቆጠሩ ሰዎች እንደታፈኑ ነው የሚነገር አሁን በሰሜን ወርዶ እነዚህ ሰዎች በማን ነው የታፈኑ አሉት የታፈኑ አሉት ያካቢው ባልሆነ የጸጣ ኃይል የሚሉት ግን ደግሞ አፋኝና ፋሽስታዊ የሆነ እርምጃ የሚወስድ ያጋዚ ኮማንዶ ነው ያጋዚ ኮማንዶ እንደሚታወቁ በመላ ሀገሪቷ በርካታ የሆነ ጭፍጨፋ በመናላ በማናላብኝነት የሚፈጽም አዲስ አበባ ጨምሮ ይሄ መስረታዊ የሆነ ሁኔታ ህዋቶች በሌላው ላይ የበላይነታቸው ማስፈብቻ ሳይሆን ሌላውን ለመጨቆንና ሌላውን ሰጥ ለጣርጎ እንደዛለም በሚያስቀጥ ሊዩ ኮማንዶ ያስተማሩ ጭፍጨፋ ማድረሳቸው ነው ይሄ ነው መስረታዊ የሆነ ነገር እንጂ እነሱ እንደሚሉት ይሄ ሰከንደሪ የሆነ ነገር ነው ያስተረ ችግር ምናምን ሰው ጨዋ በጨዋ መንገድ የሚገልጹ ያስተረረ በደል በየቦታው ሁሉ አለ እና አይ ቲንክ መሰርታዊ የሆነ ጉዳይ ነው በየነው እና ለሁሉም እና ላችሁ እንደው እንደ አጭር ነገር ቀድም ኤርሚያስ ያነሳው ላይ የህዋት አባላት በሆኑት ላይ ተልኮ ስለሚሰጣቸው እነሱ ላይ ይገደሉ አይደለም ያው እነሱ ላይ በነሱ ንብረት በነሱ ተቋማት ላይ ተቋሙን መግለጹ ትክክል ነው አይደለም የሚል ነገር አንስቷል እሱ እኔ ብዙ ጥያቄ መነሳበት አይመስልኝ ይሆን ማስጠንቀቂያ ማስተላለፍ ያስፈልጋል ግን አንድ ሰው ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ሲናገሩ የተሰማው ነገር አለ እንደሱ ላይ እና ነገር ደግሞ እንዳይፈጠር ነው አልባ ሰውየው ተከናቸው ተከላ አይደሉም መታየት አለበት 40 አመት እዛ ሀገር ነው ያለው ነው ከማንም ጋር ግን ዩኒት የለኝም የሚል ነገር ተነስቷና አንድ አንዴ እንደዚህ በ በዘር ተነስቷል እንዳትል እስካሁን በጠቀስኩት መሰረት አብዛኛው የትግራይ ሰው እዛ ያለ ምንን ጥቃት አደረሰበትም የተወሰኑ ሰዎች ላይ ነው ግን 40 አመት ኖር ያለው ከማንም ጋር ግን ዩኒት የለኝም እዚሁን ያፈራሁት ምን አሚል ነገር አንስቷል እኚህ ሰው እንዲህ አይነት ምናልባት በጋጣሚ ሳይጣና ምናምን ሙሉ በትግሬነታቸው ወይ ደግሞ ሀብት ስላለ ሌሎቹ ስለሚዘርፉ ሁሉም ይዘርፋሉ ወይም ደምል ምዳሜ ምንዳይ እንደሱ አይነ ነገር ካለ እሱ መታየት ነው በሌላም በኩል እኔ አንድ ሰው ወልዲያ ቁጭ ብሎ ወልደጋ ቁጭ ብሎ አዋሳ ቁጭ ብሎ 40 አመት ወዛ ሀገር ውስጥ ከኖርክ ለምን ነው ለትግራይ ልማት ማብር የምታወጣው ለምን እንደው ለደውል ልማት ማብር ለምን እንደው ለአማራ ለኦሮሚያ ልማት ማብር ማታወጣው እና እሱንም ነገር ሁሉ ይሄን ሁሉ አሁን እንደዚህ ነቃብሎ ነገሮችን ግራቀኝ ለማየትም ሰው እንደ የሚሰጠው ይመስለኛልና እንደ በጠቅል ለነገሮች እንዳይወሱ እንደሚል ነው እንደባጮ ብዙ አ በርምጃ ወሳሰዱ ላይ ምስቲ ተጨማሪ ድል ሰጣቸዋለሁና በርምጃ ወሳሰዱ ላይ የመከላከያ ኃይል ነው ቀደም ሲል አበበ እንዳለው ኮማንዶዎች አጋዦች ነው የሚፈጽሙትና የክልሉ የጸጥታ ኃይል ዲዩ ኃይል ፖሊስ የሚባለው ርምጃ ለመውሰድ ዳተኛ እንደሆነ አድርገው የሚጽፉ ሰዎች አሉ በተለይ የህዋት ደጋፊ የሆኑትና 
የክልሉ ባለስልጣናት ደግሞ ግልጽ ሆነው እርምጃውን ማን ወሰደ የሚለው ላይ ለህዝቡ አይነግሩትም ያማራ ክልል ልዩ ፖሊስ ነው ይሄን እርምጃ ይወሰደ ያለው አጋዚ ነው የክልሉ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ጣልቃ ግቡልኝ ብሎ መከላከያ አንተ ይቋል አልጠየቀም የሚለው ራሱ በግልጽ አይናገሩትም እንደውም አንድ አንድ ጊዜ አቶ ንጉሱንም ጨምሮ ህፃናትን እየላኩ ጸረ ሰላም ኃይሎች ህፃናትን መስታሪ ያረጋቸው ህፃናትን ተገደሉ ብሎ ህፃናት ላይ የሚካሄደው እንግዲህ ያ ለመሸፋፈን ሁሉ ይሞክራሉና እዛ ከባቢ የህዝቡ ተቃውሞ እንደሆነ እንግዲህ ሁሉም ሰው በጋራ ሆኖ የትኛውም የሰሜን ወሎ አካባቢ ሁሉም ከተሞች ማለት ይችላል ከዳር እስከ ዳር የተነቃ ነው የህዝብ ንቅናቄ ነውና እዛ ከባቢ ጸረ ሰላም ኃይል ገባ ምን ለማለትስ የሚያስችል ነገር አለ ከርምጃው ወሳሰዱ ጋር አሁን ምን አላችሁ መሰለ አንዱ ቀደም ሲሳያነሳው አንተ የዋታ ባልኮንክ ወልዲያውስ ምን ታረጋለ የባዴን ነው የሚያስተዳድረው ነው የሚባለው አይደል ትግራይ ውስጥ የባዴን አባል ይለው ትግራይ ውስጥ የሆዴዳ አባል ይለው ከዋታ አባላት ውጪ ወደ ሌሎች ቦታዎች ላይ ስትመጣ ግን በየቦታው የህዋታ ደረጃ ጀታለ ግፋቢል አንዳንዶቹ ቦታ ላይ ደግሞ እንዳለው የትግራይ ልማት ማሐበር በሚል በዛ ደረጃ ደረጃ ጀት ውስጥ የተካተቱ ሰዎች ናቸው ሶ አንዱ ነጥብ ይሄ ነው ማለት ነው በጽዋ ማሐበርም ስም የሚደረጃጁ ምንም በልማት ማሐበር ስም ይደረጃል የልማት ማሐበሩ ተልኮ እኮ አንዱ ይሄ ነው ገንዘብ መሰብሰብ ብቻ አይደለም በዛ አካባቢ ላይ ጅማ ላይ ያለ የትግራይ ልማት ማሐበር አባል እዛው ሳለ የህዋታ አባል ነው እዛው ሳለ የዛ አካባቢ አንቲ የሆኑ ለህዋት ተቃራኒ የሆኑ ሰዎችን የመለየት የግለሰብ ተልኮ የሚባል ይሰጣል የግለሰብ ተልኮ የሚባል ሁሌም አምስት ስድስት ይሰጣል የዚህ ወር የግለሰብ ተልኮ አንደኛ ለህዋት ተቃራኒ የሆኑ ሰዎችን መለየት ነው ልትባል ትችላለህ ሁለተኛ የለህዋት ወይም ለትግራይ ልማት ማህበር ያላዋጡ ነጋዴዎችን መለየት ነው ሊሆን ይችላል ሶስተኛ በመንግስ መስራ ቤት ውስጥ ያሉ ወይም ደግሞ በድርጅት ውስጥ ያሉ የኦሆዴድ አመራሮች ውስጥ አንቲ የህዋት የሆነው ማን ነው የሚለው መለየት ሊሆን የግለሰብ ኢንዲቪጁዋል የሆነ ተልኮ ነው የሚሰጠው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ላይ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነው ለማተኮር የፈለጉት ነጋዴዎች ይስተል የትግራይ ቶል ላይ ነጋዴዎች ነው ለምሳሌ አንዱ የትግራይ ልማት ማህበር እኮ ወደ 1.2 ሚሊዮን አባላት ነው ያሉት ትግራይ ልማት ማህበር ይሄ በራሳቸው ድረገጽም ላይ ነው ያለው 1.2 ሚሊዮን አባል የትግራይ ህዝብ እንደው 60 በመቶ ከ18 አመት በታች ነው ብትል እዛ ደረጃ አይደርስ ሶ ከነዛ ውስጥ የትግራይ ልማት ማህበር አባል ለመሆን ትግራይ መሆን አይተበቅብም ስለዚህ አስገድደው ኢቭን ታክስ ለትከፍል ስትመጣ ለኦሮሚያ ለትከፍል ስትል ለትግራይ ልማት ማህበር ማዋጣ ይሄ ነው ይሄ የዋታ አባላት እዛ ምን ይሰራሉ ያልከው በንግድ ወይም በኗሪነት በመሳሰሉ የተለያየ አከባቢ ነው እንግዲህ ሚኖረው ህዝቡና እዛ ሁሉም ታይ እኔ እኮ ለሎጂኩን ያነሳውት ህዋት ማለት የትግራይ ነው የሚያስተዳድረው ስለዚህ በትግራይ ውስጥ ያለ አደረጃጀት ነው ኦዴድ ደግሞ እንደዛ የተባለ አደረጃጀቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስፋሁን ያነሳው ነጥብ መስረታዊ ነው እኔ ያሳለሰው ነጥብ ምክንያቱም አንድ ሰው የናዚ ፓርቲ አባል ከሆነ ናዚ ወንጀል የሚፈጽም ፓርቲ በመሆኑ ታርጌትድ መሆኑ ሌጂትሜት ታርጌት ያደርጋል በኢትዮጵያ ውስጥ ባሁኑ ጊዜ ዋናውን ወንጀል የሚፈጽሙ ህዋት ይሄ ታወቀ ነው ህዋት በጣም ፋሽስታዊና ዘረኛ ባገናኝ ድርጅት ነው ያውም በዘር የተራቸው ማለት ነው ይሄ ድርጅት በግድያ ባፈና በሰቆቃ ብዙ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ሰራዎችን በመስራት የሚታወቅ ድርጅት ነው ህዝቡ ለዚህ ድርጅት ቂም አለው እና በጣም መሮታል የህዋት ጉዳይ ያልመረረው ይላል ስለዚህ ያን የወንጀለኛ ድርጅት አባል መሆን እንደዚህ አይነት ታርጌት ወይንም ደግሞ ኢላማ ተጋላጭ ያደርጋል እንዳለው ለምሳሌ በአንድ አካባቢ አንድ ሰው ነጋዴ ይሁን ሰላማዊ ሰው መስሎ ስለላይ የሚያካሄድ ከሆነ ያ ሰው ተባባሪ ተባባሪ ነው የወንጀሉ ተባባሪ ነውና ሰዎች እንደዚህ አይነት ትርምጃ ቢወስዱ ምን ይገርመናል ለማለት በሁለተኛው አነጥብ ላይ ለአሳጥሬ ይሄ ያልከው ነገር ሪፖርተር ላይ ማይቸው ነበር አሁን አማርኛው ይተላንትና ላይ ወልዲያ የቤት ውስጥ ቆይታ አድማ እየተደረገ እንደሆነ ይገልጻል የንግድ ቤቶች መንገዶች የመንግስት ተቋማት ትምህርት ቤቶች መዘጋታቸውን ይገልጽና የፌደራል ኃይል ወደ ከተማው እየገባ ነው ይላል ምን ምን ማለት ነው ወይ ህገ መንግስት ሚሉትን እነሱ የጻፉትን እነሱ ጋር ሲደርስ አይሰራም ማለት ነው የፌደራል ኃይል ወደ ከተማው ለመግባት የክልሉ እንትን መፍቀድ አለበት የክልሉ ምክር ቤት ወይ የክልሉ ፕሬዝዳንት 
መፍቀድ መቻል አለበት ከአቀማችን ከአቀማችን በላይ ነው ብሎ መፍቀድ መቻል አለበት ወይ ማስተኳይ ጉዚያዋጅ መታወጅ መቻል አለበትና እንደ ኦሮሚያዎቹ ወተው አልፈቀድንም አለማለታቸው ነገዱ ለጥያቄ ሊነሳባቸው ይችላል ነገር ግን ይሄ ኃይል እየገባ ያለው የፌደራል ኃይል እየገባ ያለው ከክልሉ ቁና ውጪ መሆኑን ግን ዝምታቸው ራሱ የሚመስክር ነው የሚመስለኝ እኔ ናላቱ ናላቸው አይ እንደው አሁን ማቶ ገድሉ ስለተነሱ ነው እርሚያስ እንዳለው የክልሉ መንግስት ሀግ ነው ላይ ካለን የፌደራል ኃይል ማግባት የሚችለው እነሱ ደግሞ እንደ ናቶ ለማ መከላካያ ገብቶ ምንጃው ሰደ ብለው እንዳይናገሩ እንግዲህ ናቶ ገድዶ ችግር በእያደረገ ማየው ባዴን ውስጥ ያው ያንጃ ነገር ያለ ይመስላል በህዋት ቁጥጥር ስር ያሉ ሙሉ ለሙሉ ከዛ ነጻ ያሉት ቡድኖች ምናልባት ቁጥራቸው በርክቶ ሊሆን ይችላል አቶ ገድዱ ምናልባት ከተወሰኑ ሰዎች ጋር የራሳቸውን ጥረት እያደረጉ ነውና ብቻቸውን ምናልባት እዛ ውስጥ ያሉበትን አጣብቂኝ ማንም ሰው የሚረዳ ዝም ብለ ተረደንት የምትለው ነገር ምንድነው ከህዝቡም ትገጋው ሰውየው ህዝቡ በጎ ነገር ይታያል በተቻለ መጠን ሰው ለሚወሰደው ነው በጃ በተመለከተ መጻጽንት መቆጨት ምናምን ነገር ታያለ ከዛም ባሻገር በአደባባይ የሚናገሩት ግን ቢሆነ ነገር አለ አንዳንድ ወደ ኋላ መሸብረክ የማበለት ነገር ይታያል ስለዚህ ብቻቸው መሆናቸው በዛ ነገር የፈጠረው ነገር አለ በእያምናለው ሌላው የጸጣ ኃይሎቹ በተመለከተ በጣም በስፋት የሚው እነሱ ነገሮች አሉ። አጋዜ ነው ከትግራይ የመጣ ነው ማለት ሲባል አይደለም መከላካያ ነው ይባላል ሚል መከራከራ ይቀርባል። ኦኬ እኛ ከትግራይ ሲመጣ ላየንም ግን መረጃዎች ከዛ መጡ ይላሉ መረጃውንም ማንነመን። መከላካያው ጣቸሉ መጥምትን ቃታ የሚስበው የተለያየ ሰው ሊሆን ይችላል። ተዛዝ የሚሰጡት የመከላካያ ከፍተኛ ባለስልጣናት የህዋት ሰዎች ናቸው። ለምንም ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚከሰተው ነገር ከዋት ጋር መያያዙ ለምን ሰው ይገርመዋል ለምን ትስ ጥያቄ አነሳል ኢትዮጵያ መከላካ ኢትዮጵያዊ መምሰል አለበት ተብሎ 27 አመት ሲጮ ከጊዜ ወደ ጊዜ ዋትነቱን ያጠነከሩ መጡ አዛጅነቱን ከላይ እስከታች ያዙት እነሱ ናቸው መመሪያ የሚያወርዱት እነሱ ናቸው በእነሱ መመሪያ መሰረት ሰዎች የሚገደሉ የሚጨፈጨፉ ከሆነ የዋት ሰዎች እና ያደረጉ መባሉ ለምን ነው ይሆናል ለምንስ ከሌላ ነገር ጋር ይያዛልና ይሄንንም ግንዛቤውስ ማስገባት ያስፈልጋል ሰራዊቱ አመራር የህዋት ሰዎች ስለሆኑ በእነሱ ተዛዝ የሚፈጸም ነገር ሁሉ የህዋት ውሳኔ ነው ደግሞ ህዋት ያስፈጸመ ነው መከላካያ ሰራዊቱና ህዋት ልዩነት እንደሌላቸው ደግሞ ጄነራል ሳሞራይውስ በግልጽ ተናግሯል ህዋት ማለት የትግራይ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ ማለት ህዋት ናቸው ብለዋል ህዋት ነው ብለዋል እሳቸው ደግሞ የትግራይ ህዝብ ወይ ደግሞ የህዋት ታጋይ ነበሩ ይሄንን ባደባባይ መከለሽ ነው የተናገሩት ራሳቸው ያው ሰዎች ቪዲዮንም አውጥተውት አይተናልና ሰው ይሄንንም ጭምር አብሮ ቀደም ግን ያቶ ገድዱን ያነሳው ጉዳይ ላይ ኤርሚያስ እንዳለው በግልጽ መከላካያ ጣልቃ እንዲገባ ካቅማችን በላይ ነው የሚል ነገር ለህዝቡ በይፋል ተናገሩ ማቶ ገድዱ እንዲሁም ደግሞ አላወገዙም ልክ ጣልቃ የገባው ከኛ ጥያቄ ውጪ ነው ብለው እንደናቶ በማል ተናገሩምና እንዳልከው አጣብቂኝ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ዝምታን ግን መምረጣቸው ምን ከዚህ በላይ ምን ነገር አለ አቶ ገዱ አስተዳዳሪ ናቸው ሐላፊነት አለባቸው ህዝብ ነው እየተገደለ ያለውና አንድ አንድ ሰዎች ይሄን ሙሉ ሐላፊነት ካልተወጡ ድረስ ከህዝብ ገን ጎን ቆመዋል ማለት አይቻልም ሚል አስተያየት የሚሰጡ አይደለም እኔ ደግሞ አቶ ገዱ ባይኖሩ ምንድነው የሚፈጠረው ነው ይሆነ ከዝምዝም አለ ከዝምዝሙን የተወሰነ ዝቅ ያልክ ተሳልፋል የተወሰነ ነገር የራሳቸው ደጋፊ እዛ አካባቢ ላይ ቁጥራቸው ማበራከት ቢችሉ ነገ እንደና ቶለማ ሊሆን ይችላል አይ ግን ደግሞ አቶለማ ያን አደረጉ አቶ ገዱ ደግሞ አሁን በሚቀጥለው አሁን 67 ቀዳሚናው ሊገባሉ በሚኖረው ግምገማ ውስጥ እናቱ ገዱን የመጥረግ ዘመቻ አለና ሊጸጸቱ ነው በኋላ በስልጣን ዘመን ይሄን ባደረኩ ሊሉ ነው አሁን ምንድነው ቀጣዩ ተግባር የሚያሳየው የሳቸው ሆነ ሳቸው ያሉበት ቡድን የመመታ ትድሉ ሰፊ ነው የሚለው አለና መቼ ነው ይሄን እድል የሚጠቀሙ ቲፕል አርግና ቲፕል አርግና ምን አላቸው እኔም አሁን ጥያቄ አስነሳብኝ የአቶ ዓለም ነው መኮንን ሲሄድ አንተን አንፈልግህም አቶ ገዱ ይምጣሉት ሶ ህዝቡ አያቀም አይባልም በርካታ በውስጥ የተሰራጩ የሆኑ ነገሮች አሉ ማለት ነው በተለይ በዚህ በታችኛው መዋቅር ካድሪ ደረጃ የተሰራጨ መረጃ አለ ወይ አቶ ገዱ ከህብረት ሰው ጋር ቆሟል ማለት ነው ይሄንን ካድሮቹ አሰራይተዋል ስለዚህ አንተን አንፈልግም ገዱን ነው የምፈልገው ሲሉ በሌላ አነጋገር የአቶ ገዱን መቆየትም የሚያሳይ ወይም ደግሞ በሄ እንደ ድፎ ዳቦ ከላይም ከታችም በእሳት የሚመጣ አይነት ውስጥ ቅርቃር ውስጥ ገብቷል ብሎ የሚያስብ ይመስለኛል የህዝቡ ኢቭን ለምን ነው ህዝቡ ይሄን ያለው ብለን መጠየቅ ያለብን ስለመሰለኝ እኔ ምን አልባት ምን አላችሁ አሁንም 
ህዋቶች ሁሉ ግዜ በስተታ ተተሞሉ ናቸው የሚያመጣውን ጣጣ ሁሉ ግዜ የማይገነዘቡ እኔ በሚቀጠለው ስብሰባ አቶ ገዶ የሚነሱ ከሆነ አሁን ከሚያውት የበለጸ እሳት ይነዳል ብየ ነው ማሰበው ሰው ቁጭት ውስጥ ነው ያለው አቶ ገዶ ግምን አረጉለት አውል አሁን እያየን ነው አሁን ኤርሚያስ እንዳለው ለምን ይምጣው ቢያንስ በየአካባቢው በአማራ ክልል ውስጥ ድሮኮ መናቀው የሆነ ቦታ ላይ ሰልፍ ተደርጎ ሰው ሲገደልኮ የክልሉ ፕሬዝዳንት የክልሉ ባስልጣን ይመጣና ለገደለው ለመከላኪያ ሰራዊቱ መስጋና ሲያቀርቡ ነው መናቀው ዛሬ ሁሉንም ሰው አንድ ጊዜ እናቶ ለማ ያሉበት እንዲደርሱ መጠበቅ ያለብን አይመስልኝም እናቶ ለማ ዙሪያቸውን በደንብ ስራ ሰርተው ቢያንስ ብዙ ደጋፊዎች ያሏቸው ይመስለኛል እናቶ ገዶ አካቢ እንደ እናቶ አለ ነው ኮነንና የመሳሰሉ ሰዎች ናቸው ያሉት ከዛም ባሻገር ኤርሚያስ እንዳለው አቶ ገዱ ከማህበረሰቡ ጋር ያላቸውን ቁርኝት ወይ ደግሞ ጥብቅ ተሰሰር የሚያሳየው ነገር የትም ቦታ አሳቸው ይምጥ የሚል ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው ስለዚህ ይነስም ይብዛ በአደባባይ በእናቶ ለምን ዓለም ነው መኮን ወይ ደግሞ ከዚህ ቀደም በነበሩ በእናቶ አዲሱ ለገሰ ምናምን ያን ያህል የአማራው ህዝብ ወይ ደግሞ የክልሉን ሲያስጠቁ የነበሩ ሰው ዓለም ሆነ አቸው ግንዛቤው ስለአለ እኚህን ሰው ማውረድ ወይ ደግሞ እኚህን ሰው ካላፊነት ማንሳት ያንን ክልል ይበለጠ ባገልጋዮች ለመምላት ዋት መዘጋጀቱን የሚያሳይ ነው ብሎ ሰው ካመነ በማግስቱ በሶስተኛው ቀን ላይ ነሳ ይችላል ግን የተጠራቀመ ነገር አን ነገር ያደርጉ አኔ ወልዲ ያለ አሁን መጠረጠሩ ነገር አለ ፖለቲካ ስረኞች ይፈታሉ ተብሎ ምናልባት እንደተባለው ሰዎቹ መፈታት ቢችሉ ኖሮ ይወልደው አመጽ በዚህ ፍጥረት ላይ ነሳ ይችላል ነበር እንደ ጀነራል ተፈራማሙ እንደ ጀነራል አሰመነው ጽጌ ከዛ አካባቢ ዘምተው መስዋዕትነት ከፍለው ሁሉ አካባቢ ሁሉ ነው ይዱት ከሰሜን ሁሉ አካባቢ መስለኛል ያን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለው አሁን እስር ቤት ተቆልፎባች መከራ የሚቀበሉ ሰዎች ናቸው ይሄ ሰው ውስጥ የሆነ ነገር ያቃጭልን ብሎ ማንንም ማመን የለበት እንት መጠረጣ የለበት አባበ በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ መጨረሻ ስቴት ካለ በአቶ ገዱ እና በሳቸው ዙሪያ ያለው አመለካከት የሚሰጠውና ስቴት እኔ የሚታየኝ ትልቅ የሆነ ያማራ ክፍተት በአማራ ክልል ያቶ ገዱ የህዝብ ከህዝብ ጎን ቆሞ ለህዝብ ሲማገቱ እኔ ሰምቻ ያለቀ ምን ተመናለሁ ጥሩ ሊሆን ይችላልው ፐርሰናሊቲ ግን ሪያሊቲ ምንድነው ህዝቡን እየተከላከሉ ተደረገ ይሄን እኮ ያለቀ እንግዲህ አንተ የዛ ክልል ዋና አስተዳዳሪ ከሆን ይሄን ማስቆመሻ አለበት እንደው ሊሆን ነው ምንድነው ኢቭን ይሄ ችግር ከተፈጠረ በኋላ የታሰሩ ሰዎች ሁሉ እንዲለቀቁት ከተረጉ በኋላ እንደገና ስምምነትም ተደርጎ ደግሞ እነዚህን ያጋጅ ኃይሎች ያበበከላካ ሰው የገቡ ኃይሎች እንዶጡና አረጋለን ተብሎ ፕሮሚስ ካረጉ በኋላ ለሊቱን መልሰው በእያካባቢው እየሄዱ ፍስስስ አርገው እንደውም በርካታ የሆኑ ሰዎች እንዲታሰሩ ሁኔታው ደግሞ ዲፓባስ ነው ያለው ስለዚህ አቶ ገዱ የማስተጻም አቅም ያላቸው ሰው ነው እኔ በኩሌ ታውቶኛ ያቁም እስካሁን ግን ሲሳይ ቢሎን አንደርስታንድ አረጋለሁ ብዙ አጣቂኞች ተደሙ ሰው እንደሆነ ምንም ትርጥ የለው ያም ሆነ ይግል ለአማራው ህዝብ በፈየዱለት ነገር ይላል አሁን ለአማራው ህዝብ መሪ የለው ይሄንን ነው መቀበል ያለበት መሪ የለው መሪ አልባ ነው ህዋቶች የሚቆጣጥሩት ህዋቶች ሲፈልጉ ከመቀደም ይሁን ከይተም ጦራቸው በፈለገ ግዜ የሚያስተውበት ክልል ነው ያማራው ክልል የወልቃይት ኬዝ ማየት ይቻላል ወልቃይት ኬዝ ራሱ ለባት እንዲሰጠው የተረገበት መንገድ በናቶ ደዱ ተቀባይነት አይደለ ሄዶ ትግራይ እንዲወሰድ ግጨውን ጨምሮ ወልቃይት ብቻ ሳይሆን ይግጨው አው ግጨውን ሁሉ ጨምሮ እነሱ የዚህ ጉዳይ የትግራይ አስተዳደር ታብሎ እነሱ ወስታኝ እንዲወሩ የተረገበት ሁኔታ አይደለና ይሄ ሁሉ ሁሉ ነገሮች የሚጠቁት አጠቃላይ ያማራው ህዝብ አሁን ጊዜ መሪ አልባ አይሆንም አይደለም ያለው ክልል ህዝብ ብሎ የተከለለለት ነገር ይኖራል እንደብዙዎቹ ባሁን ጊዜ የሚከላከለው እና በብቱን የሚያስጠብቀለት ኮራ ሄ ያ ኮራ ተለይቶ ይታ አይደለም ለምን እነዚህ ያለቁት ዜጎች ሰላማዊ በሆነ መንገድ ታቦት እንዳነሱበት ምንም ሰራዊት በዛ ካቢ ያስፈልግም ይታወቀ ነው እና ባት ፖሊስ ያስፈልግ ይሆናል እንደማለም ስራት ከዛ በተረፈ ግን ከህዝብ ጋር ግጭት ሊፈጥሩ የሚችል ያው ማትምጡብን እየተባለ እንግዲህ ጳጳሱን አድርገው ይላል አትምጡብን ብለን አስቀድመን ተናገር ነበር በተባለበት ሁኔታ ዛ ላይ ጦር አስፈረው ከህዝቡ ጋር እንደዚህ አይነት ግጭት ተፈጥሮ ግጭት አይደለም ያው ወራሬ በመስለ አይነት ሁኔታ ህዝቡን በያለ ረህራይ ጨፈጨፈ ጨፈጨፈ አይሄ ፋሽስታ የሆነ ጨፈጨፈ ሲከሃድ 
ማንንም ማልታደገው ነገሮችም ደግሞ ከቁጥሮች ወጣው ከወልዳ ማልፎ በርካታ ያካቢውን ከተሞች እና ወታዎች ሁሉ አፈታርጎ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ለጉዳ ሲዳረጉ ያማራ ክልል መንግስታዊ ክልል ያረገው ነገር ይለም ፈየደው ነገር ይለም አሁንም ድረስ ማለት ነው አሁንም አፈናው ቀጥሏል በስፋት ምንም የተረገለት ነገር ይለም እና ስለዚህ እኔ የማይበት አንገል በተለይ በአማራው ክልል አስተዳደር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ድክመት አለ ምክንያቱም ይሄ ድክመት ደግሞ ዋሃቶች በነሱ ሰዎች የሞሉት ክልል ነው በባህሪንም ውስጥ ደግሞ የነሱ ተጽኖ የዋሃቶች ተጽኖ እጅ ከፍተኛ ነው ይሄ ነው ነው የተከታተላችሁ ያላችሁት ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት የምትተላለፍላችሁን ለታው የተሰኘው ዝግጅታችን ነው ማስታወቂያ ሰምተን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ታናይስ ጥልኝ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን መረጃዎችን ወደናንተ ለማድረስ ዘውትር የሚተጋው ኢሳት የናንተ ንጋፍ ይሻል ፕሮግራሞቻችን ወደናንተ ለማድረስ መሳይ መኮንንና መናላቸው ስማቸው ስቱዲዮን እንገኛለን እናንተ አድማጮቻችን የምታደርጉት ድጋፍ ወሳኝ በመሆኑ ዛሬም ኢሳትን ይርዱ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ነው የምንልፈው የትግራይ ተወላጅ የሆኑ አቶም ሎር ገብረኪዳን የተባሉ ግለሰብ ባንከ 39 መሰረት ንገንጥል የሚል አስተያየት ሰጥቷል መባሉን ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያዎች የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው የሚገኙት እነኑ በተመለከተ አስተያይቶችን መነሻ አድርገን እንወያያለን ሲሳይ ይሄ ጉዳይ ምንድነው አንቀጽ 39 በህገ መንግስቱ መሰረት ሆን ተብሎ እንደተቀመጠ የሚታሰብና ይሄንኑ መነሻ አድርጎም ህዋሃቶች የመገንጠል አዝማሚያ በደጋፊዎቻቸው በኩል ይያስተላልፉ ነው እና ይሄንኑም ተከትሎ መልስ እየተሰጠበት ነው አስተያይቶች በብዛት እየተደመጡ ነውና ምንድነው ያለው መረጃ አመናላቸው እንዳልከው ነው እንግዲህ ሰውየው አውራምባ ታይምስ ላይ መናገራቸውን ተከትሉ በዚህ በማህበራዊ መድረክ በዋናነት የዋት ሰዎች አስተያየት በስፋት እየሰጡ ነው እንግዲህ የዚሁ መነሻ ደግሞ ያው ዞሮ 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 ቀደም ሲል የተከታተል ነው በወልዲያም በመርሳ በቆቦና በስሪንቅ አካባቢ የተደረገው ህዝብ አይን ከስቃሴ ከዛም ጋር ታይዞ እየተከተሉ ያሉ ነገሮች ትግራዮች ተጠቂዎች ነን ወይ ደግሞ ወአትም ሊተደገናል ቻለም ስለዚህ በሚል ሰውየው ሰጥቶ ተስተያይት ነው እና ምናልባት ቃል በቃል አንቀ 39 የሚል ነገር አንሰተዋል የሚል ነው ነገር በተለያየ መንገድ የተናገሩት ምንም ማስተርጎም ሞክረናል ሰውየው በዛ መልክ ቃል በቃል የመገንጠል ነገር ሳይሆን ያው አብረ መኖር ካልቻን የሚል አማራጭ እንትንስቶ ይገቡ ምናልባት የሆነውን ክፍል ላነቦች ላለው ወደ አማርኛ የተመለሰው መምህር ሙሉቁ ወርቅ ኪዳን ማርያም ይባላሉ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ መምህር ናቸው እዛው ከተናገሩት ውስጥ ለኢትዮጵያ ሲባል መኖር የለብንም እንግዲህ ቃል በቃል ነው ለኢትዮጵያ ሲባል መኖር የለብንም ያው መኖር ካለብን ለትግራይ ስንል ነው የሚል ነው እንግዲህ ነው ትኑ ወደ ዝርዝሩን ለተሆነ እንደገና ላንብበው ለኢትዮጵያ ሲባል መኖር የለብንም ኢትዮጵያ ነች ለኛ ስትል መኖር ያለባት መጀመሪያ ራሳችንን በእትኛው መንገድ ከጥቃት መከላከል አለብን እስካሁን ድረስ የሰራንበትን ኢትዮጵያዊነት ሌሎች አንፈልገውን ካሉኛ ብቻችንን አንድነትን ልንገነባ እንችልም እየተጠቃን እየተገደለን ለኢትዮጵያ ስንት ታገል ለኢትዮጵያ ስንል ታገሰን መባል የለበትም እኛ ነን ኢትዮጵያኛ ከሌለን ኢትዮጵያ የለች በጥላቻ ከተመረዙ ሊያጠፉን ጎራሌ ከመዘዙ ጥላቶች ጋር አብረን መኖር ግዴታ የለብንም አንቀ 39 የተቀመጠው ለዚህ ነው ይላሉ ያው ተክሰውታል ተክሰውታል ያው ቃል በቃል አሁንም እንጂ አብሮነት የሚያገዳደለን ከሆነ መላእክት አማራጭ መሆን አለበት አንዱ ከሌላው ወታች ሌላው ካንዱ በላይ ስለ ኢትዮጵያዊነቱ ሊጨነቃ ይገባም የሚል ነገር አንስቷል ቃል በቃል ነው አብሮነት የሚያገዳደለን ከሆነ መላእክት አማራጭ መሆን አለበት ያሉት ነገር ሐሳቡ ክፋት የለበትም ሁሌ መላእክት የሚለው ነገር ለምን ማያዝ እንደሚዙ ነው ማግባው አብሮነት የሚያገዳደለን ከሆነ አብሮነት ያገዳደለን መገዳደል ያመጣው እስካሁን መገዳደልም ደሞ አላየንም የተከተለው ነገር ምንድነው በተቋማት በግለሰቦች ንብረት ላይ እንግዲህ ጥቃት ተሰንዝሯል ያጥቃት ለምን ተሰነዘረም እንዴት ተሰነዘረ ሰው ምንድነው ደዛ ይገፋው በማነታቸው ነው ወይ ተቆት የሚለው ነገር እሱም አብሮ መታየት መወያየት የሚገባን ነገር ይመስለኛል ሌላው እዛው ላይ የሚያነሱት አለ ሆአት ትግራይን ከጥቃት ካልተበቀ እኛ ራሳችንን መጠበቅ አለብን ለዚህ መደራጀት አለብን ይላል 
ህዋት እንደ ቡድን ተደራጅቷል እንግዲህ ለዳም ሌላ ደረጃጀት ከሆነን እሱን ተናላን ሌላው ሰው የሚያነሱት ሀብት የማፍራት መብታለን ሀብት የማፍራት መብታችን አልተጠበቀም ስለዚህ በዚህ መረገድ በደል እየደረሰብን የሚል ነገር ያነሳሉ ይሄን ነው ተከትሉ አሁን የተለያዩ ሰዎች አስተያየት እየሰጡ ነው የህዋት ሰዎችና አንዳንዶቹ መገንጠሉ ትክክለ አይደለም የሚል ነገር ያነሳሉ ለዛም የሚሰጡት አሁን ፌስቡክ ላይ ወይ ደግሞ ማህበራዊ ገጽ ላይ አቶ ዳንኤል ብራኔ የወታሉ ያደጋፊ ናቸው እሳቸው ያለ ትግራይ ኢትዮጵያ ማሰራጫ አይቻልም ይላል እሳቸው እንደሚሉት ያጠናክሩታል ስለዚህ ትግራይ የመገንጠል हिसाब ከኢትዮጵያ ያሉና የማክተምና ያለ ማክተም ጉዳይ ጋር ይያዛል ይላል ሌላ ሰው እንደዚሁ በማህበራዊ ገጽ ላይ አሁንም ጉዳው በስፋት እየተዋዩበት ስለሆነ እሱን ማንሳቱን ተገቢ መስለኛል ሀሳቡን በጠቅልሎ ሲደው እንደዚሁ በማህበራዊ መድረክ ላይ ያሉ ሰው ናቸው አሁን በትግራይ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለው የጥላቻ ፖለቲካ ሁለት መፍቴ ይቀርቦለታል ከዋት ሊቀ መንበር ለሀገር ሲባል መስዋዕትነት እንከፍል እንክፈል ተብሏል ከዋት ሊቀ መንበር የመጣው ነው ይሄ ሀሳብ እስካሁን በቂ መስዋዕትነት ተከፍሏል ከአንድ አንድ እጃ ጨበጭም በሚል የተጋ በተጋሮች ዘንድ ተቀባይነት አላገኘ ይመለ ተጋሮች የሚሉት ያው የትግራይ ተወላጆች ራሳቸውን የተጋሩ ነው የሚሉት ሌላው ሐሳብ ይላል ሌላው ሐሳብ ሙራን መላእክትን እንዳማራጭ ተቆመዋል ይላል ሌላው ሐሳብ አቶ ገብረጥ ምድር ነው ዶክተር ደብረጽዮን አብራ መኖር አለበት የሚለው ነገር አንስተዋል ሌላው ደግሞ የመላእክትን ሐሳብ አንስተዋል የሚል ነገር አለ ሌላው ሐሳብ ሙራን መላእክትን እንዳማራጭ ተቆመዋል ቴዲ አፍሮ እንደመከረን አብራም መኖሩ ካልሆነልን እስቲ ተላይተን ሞክረው እንዳለው ይላል ለዛ ላይ ተክሳሉ ይሄ ሐሳብ ከሊቀ መንበሩ የመስዋዕትነት ሐሳብ የተሻለ ተቀባይነት ቢያገኝም የሚቃወሙትም አሉ ይላል ምክንያቱም አብራን ከመኖር ይልቅ እንደላይ የሚለውን ሐሳብ በአብዛኛው የተደገፈ እንደሆነ እዚ ላይ የተቀመጠበት ነገር አለና በሰውየው ማለት በእኚ በመመሩ ዙሪያ በፖለቲካል ሳይንስ መመሩ ዙሪያው በህዋት መድረክ ይሄ ነገር በስፋት ተነስቷል ያው ዞሮ ዞሮ ቀደም ሲል እንዳልኩት ጉዳዩ ከወልዲያ ውስጥ ከተከሰተው ነገር ጋር ተያይዞ ነው ተጠቂዎች ነን ተበደለናል ተገፍተናል ለኢትዮጵያ ትልቁ ዋጋ ከፍለን ዋጋችን አልታወቀልን የሚያምን ነገር ነው እነዚህ እንግዲህ አስተያየቶች ናቸው አጀንዳው በዚህ ጊዜ ለምን ምን ነሳታስፈልገው እሱ ነው ትልቁ ጥያቄ አሁን አጀንዳው ለምን በቃ ለሚለውን ማነሳት አለበት የህزبአዊ ምብተኝነት ተከታተሏል ተቃውሞይ ተከታተሏል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስቀየር አለብ የፕሮፓጋንዳ ስልትንና ይሄ አቴንሽን ዳይቨርት ለማድረግ የተሄደ እንቅስቃሴ ነው ህዝቡ ተቃውሞ ከተቃውሞ በላይ የዚህ የትግራይና አጀንዳ ትገንጠል አትገንጠል ምን አትበል ትዚህ ለእንደሆነ ኦሮሚያም ላይ ያነ በሰፊው ሲነሳ እချင်း ወደ አምጥተው አርገቡ አራግባት ነበር ያን ከ39 የሱ ማለም ላይ ተመሳሳይ እንደውም ሞዋቶች ናቸው ያኔ አዎ ያኔ ሞዋቶች ናቸው አነዚህ አሁን የተከ ወንድባማቾቹ ናቸው ዋናው ከደንነት ጽበት ቤቱ ጋር ብር እየተከፈላቸው ከኮሙኒኬሽን ጽበት ቤት በሁለት ባንድ አርቲክል 30 ሺህ እየተከፈላቸው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ተብሎ ይሄ አጀንዳ እና አንዳንድ ያጀንዳ እኛ ኮን ያመጣነውን ዜና ነው ሌሎች የሚያስብት ይላሉ ልክ ነው እነሱ ነው የሚያመጡት አጀንዳውን ምክንያቱም ከመንግስት ቅርብ ናቸው ከደንነት ጽበት ቤቱ ቅርብ ናቸው ከመንግስት ቅርብ መሆን መረጃ ታገኛለ ስለዚህ የመንግስት አቋም ነው እዚህ ላይ የተ የህዋት አቋም ነው የተራመደ ያለው እና ያኔም ኦሮሚያ ላይ እንደዛ አደረጉ የሱማሊያም ላይ ተስተውስ ከሆነ ምን አላቸው ልክ ያብዲሌን አምጥተውት አይ ይሄ እንዲህ ሚሆን ከሆነማ እንገነጠላለን አለ አብዲሌ የሚል ደሞ ሌላ አጀንዳ ይዘው መጡ ስለዚህ የህزب ተቃውሞ በጨመረ ቁጥር ሐሳብና አቴንሽን ለማስቀየር የሚያደርጉት ነገር እንዲህ አይነት እርምጃዎች ናቸው ሶ የኢትዮጵያ ህዝብ ትኩረቱን በአገዛዙ ላይ ማድረግ ተቃውሞ ላይ ማድረግና እንደ ጋሪ ፈረስ ተቃውሞን እና ህዝባዊ ምብታኝነቱን አጠቃላይ ማህበራዊ ወረርሽኝ እንዲሆን የማድረግ ስራ ነው መሰራት ያለበት እንጂ እዚ ላይ ደጋግመን መውቀጡ የነሱን አቴንሽን መውሰድ አርጌ ነው ማስበው ከተነሳ ይቀር ግን ሁለት ነገሮችን አንስቼ ልጨርስ አንደኛ የመገንጠል ጥያቄ ከወረቀት ተሻግሮ ወደ ተግባር ሊመነዘር የሚያስችል ጥያቄ የሚነሳው መቼ ነው ይሄን መጀመሪያ መጠየቅ ያስፈል መቼ ነው ከወረቀት ወደ ተግባር የሚቀየረው እኔ ብዙ ሌሎችንም ሙያተኞች መጠየቅ ትችላለ እኔ የሚገባኝ በጸረ ህزب ይሆነ አገዛዝ ወይ መንግስት በስልጣን ላይ ሲኖር ጸረ ህزب ነው ያ ጸረ ህزب ይሆነ አገዛዝ ህزبውን ይበድላል ሶ ከመንግስት ካገዛዝ ጋር የተያያዘ ነው የመጀመረው 
ሰረዝ ባገዛዝ ካለ ፍት አይነክስ ፍት ካልነገሰ ደሞ ስራት አይኖርም ስለዚህ የመጀመሪያው ተጠያቂ መሆን ያለበት ፍትሃይና ዲሞክራሲ ስራት ያላመጣው ያላሰፈነው ስርዓት ነው ሰዎች ሲበደሉ ነው ወደዚህ የሚሄዱት አገዛዙ ዜጎችና ማህበረሰቦችን አበላልጦ የሚያይ ከሆነ ይፍታዊነት የማይ ከሆነ ወይም ደግሞ የዘር የጎሳ ፖለቲካ ትልቁ የትኩረት ነጥብ ሆኖ ሰዎችን በዘር መታለያይ ከሆነ የበገንጠል ጥያቄዎች ወረቀት ላይ ተጻፈም አልተጻፈም በዚህ መልኩ ይመጣሉ። ሶ አሁን የህወሓት ሰዎች መጠየቅ ያለባቸው ጥያቄ ጸረ ህዝብ የሆነ አገዛዝ ነው ያለው ካሉ ይሄ ጸረ ህዝብ አገዛዝ ህወሓት ህወሓት ሌላ ሊሆን አችል ማሁን በአገዛዝ ላይ ያለው ህወሓት ነው የሚገርመው ነገር ደግሞ በትግራይ ውስጥ ያለው ዋነኛው አገዛዝ ደግሞ ራሱ ህወሓት ነው ስለዚህ ያሉ ያሉት ብንገነጠልም የትግራይ የሚባለው አገዛዝ ይግዛን አይነት ስሜት ነው የተፈጠረ ያለው ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ነጥብ ይሄ ነው ሁለተኛው የዚህ የመገንጠል ጥያቄ ከወረቀት ወደ ተግባር የሚመነዘረው ህዝብ ለህዝብ ተጣልቶ ቁርሾ ታይዞ አይንና አናጫ መሆን ገጀመረ ነው ሶ እነዚህ ሰዎች ይሄና አጀንዳ ሲያመጡ የትግራይ ህዝብና እነዚህ አክቲቪስቶቹ ቀደም የተጠቀሱት የትግራይ ህዝብና ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁርሾ ላይ ነው ተጣልቷል አይንና አናጫ ሆኗል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል ወይ ይሄን ነው መጠየቅ ያለብን ስለዚህ ለነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ጥያቄውን ማነሱትም አላነሱትም መወያየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ከሆነ እነዚህ ሰዎች ለምን የኢትዮጵያ ህዝብ በትግራይ ህዝብ ላይ ቅሬታ ኖሮ የሚለውን መልስ መስጠት አለባች ከተባ አለም የትግራይ ህዝብ ከሌላ የኢትዮጵያ ህዝብ ለምን እየተነጠለ ሄደ ብሎ መጠየቅ ያለባቸው ይመስለኛል ምን አላችሁ ይሄ ጉዳይ አበበ ራስ የሆነ ስራት አለ እነሱም እንኳን ህገ መንግስት ብለው በሚሉትና አንቀ 39 በሚባለው መሰረት አፈጻጸም አለው በሁለተኛ በክልል ምክር ቤት ሲጸድቅ በህزب ጥያቄ ሲነሳ ወይም ደግሞ ከፓርላማው ጋር ሁሉ የታያዙ ራስ የሆነ ነገሮች አሉትና እንግዲህ አሁን እየተነሳ ያለው በአክቲቪስቶች በሚባሉት በኩል ነውና የትግራይ ህزب አሁን እንደተባለው ከኢትዮጵያ ህزب ጋር ወይም ኢትዮጵያ ህزب ከሌላው ህزب ጋር እንዲህ አይነት ጥያቄ አንስቷል ለመነሳትስ ምክንያት የሆኑ ነገሮች አሉ ወይ ይሄ አንድ የሚነሳ ጥያቄ ነው ሁለተኛ እንደው እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንኳን ቢደረስና እንደተባለው ቢገነጠሉ ምንድነው ማስፈራራቱን ምን አመጣው ምን ለማስከተል ነው የሚለው ነገር እስኪ ሐሳብ ስትበት ሁዳስ ለመናቀር ትግራይ ባሆነ ጊዜ 100% በዋት ወደ ተርሰር ያለከለ 100% which means ለላኛው የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ወይንም ዜጋ ትግራይ ላይ ተጽኖ ይለው ሙሉ ሙሉ የህዋት ክላስ ህዋት የራሱን ድርሻ ሙሉ ሙሉ አፍኖ ይዞ የሌላውን ደሞ በመጨቆና በመዝበር በመመዝበር ላይ የተመሰረተ ስርዓት ላይ መሰረተ ወለ ለማናገር እንደውም ምን ያህል የስኩል ላንድነት ነው ከትግራይ ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ያለው እንዲህ እንደገነጠለው ነው የምቆጠረው ለምን ሌላኛው ኢትዮጵያ በሌላኛው ኢትዮጵያ ክፍል የሚኖረው የነው ፍትህ ያለው ኢትዮጵያዊ ምንድነው ያለው ጥቅም ትግራይ ጥቁ ተፈብሮለታል ከዛ ካቢ ምንድነው የሚያገኘው እጅም ማብሮ በኖር ማለት ያለህ ሁሉ በጋራ በቋደስት ነው ነው ህዋት በትግራይ ውስጥ ይሄ የትግራይ ህዝብ ንብረት ነው ያለ ከሴንትራል ባንክ ከኮመርሻል ባንክ ከዴቨሎፕመንት ባንክ ከልማት ባንክ ባጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ አንጥራ ህዝብ አንጥራ ሀብት እየወሰደ ይሄ የኛ ነው የትግራይ ሀብት ነው ይያለ ፋብሪካ የሚያቆቆምበት ክልል ብቻ ክልል ትግራይ ነው ከዚህ በለጠ አንፈር የሆነ ወይንም ደግሞ ፍታው ያለው ግንኙነት ባንድ አገር ውስጥ ሊፈጠራ ይችላል ስለዚህ እኔ እኔ እንደውመማ ያሁን እነሱ ትግራይ ለብቻቸው ይዘው እንደገነጠሉት ልንቆጥረው እንችላለን ሌላኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ልክ እንደ ኮሎኒያሊስት ፓወር ወይንም እንደ ቀኝ ገዢ ኃይል ይዘው ተጠቃሚ የሆኑበት ስርዓት ላይ ፈጠሩት ታዳ እንደዚህ አይነት ስርዓት ከፈጠርክ ምን አይነት መገንጠል ነው የኢስሙላ መገንጠል ካሉ ለመስጠቀም አሁን ጥቅማቸው ጥቅማቸው ማለት ይሄ መዝባሪ የሆነ ስርዓት በሌላ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጭነው ነው እንግዲህ አሁን 
እንደዚህ አይነት ነገር ደሞ ጉን ለጉን የሚነሳው እነት ለማናቀር ግን አንደኛ በዛ ተቀም ይሄዳሉ ያላስብ ምክንያቱም እነሱ ባናዎች ተጠቃሚዎች ናቸው ሁለት መንግስት ዳቆቆሙት ወደምን ተላ ነው አንድ በትግራይ ውስጥ ጥዋት ያቆቆሙ መንግስት አለ ራሱ ላይ ያለ መንግስት ትሎት ይችላል ራሱ ሰራዊት ያለው የራሱ ጦር ያለው የራሱ ኢኮኖሚ ሌላውን ይበረብር የትኛው ነው በሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የራሱ የሆነ የኢኮኖሚ ክስቀስ የሚያደርግ አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ጋምቤላ ነው ያለው አማራ ነው ያለው ኦሮሚያ ነው ያለው ይላል ጥዋት ግን ትልቅ ኢኮኖሚ አቀው ጭምር መስርቶ ሌላውን ከጥቅሞች ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ፍታዊነት ያለው ግንኙነት አይደለም ኦሬዲ ያለው እንደተገነጠሉ ሊቆጠር ይችላል ባይነኝ ነው ያው ስላንቀጽ ለማ ዲስትራክሽን ነው ማዘናጋ ካለ ነው በስተቀር አሁን ኦሬዲ ያለው ግንኙነት የራሱን አካባቢ ወስዶ ሙሉ ወሙሉ ማንም በዛ አካባቢ ላይ ተጽኖ እንዳይኖር አድርጎ ማለት ነው አንድ ቦነስ ለማናገር ነው ከሌላው የኢትዮጵያ ክልል በትግራይ ላይ ምንም አይነት ተጽኖ የለም ትግራይ ፓርላማ ውስጥ አንድ ትግራይ ያለው ነው ሰው ለታገኛ ተችሎ በሌላው አካባቢ ግን ብትሄድ ሙሉ ሙሉ የተቆጣጠሩት ከፌደራል መንግስት ጀምሮ እነሱ ናቸው ሰራዊቱን ብታው እንደዚህ ነው ነው ያዋቀራቸው ነገሮች ሁሉ በውሃት ስምና በውሃት በትግራይ ህዝብ ስም አዋቀረው የሚያንቀሳቀሳቸው ነገሩ በሙሉ ብታይ ተመሳሳይ ነው አሁን እዚህ ወልዲያ አካባቢ ቆቦ ሲነሱ የነበሩ ሰዎች አሉ። እዛ አካባቢ ኳን ኢንቨስት አድርገው ያካቢው ህዝብ አይቀጥሩም ብለው ነው ኮምፕሌን ያደርጉባቸው። የድንጋይ ማምረቻ ተጠቃጥሉት መሃል አንዱ የቀረበበት ኮምፕሌንት እንደ እኛ አካባቢ የኛሩ ድንጋይ ወስደው ምርት ያመረቱ ያካቢው ሰው ኳን አንድ አይቀጥሩም ብለው ነው አንድ ሽማግሌስ ይናገሩ ነበር ያ ሬዲዮ ላይ። እና ይሄ አይነት ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ሪያሊቲው ምንድነው ይሄ ማሰናጋ ነው እንጂ እነሱ አሁን እየሰሩትም ያለው እንደውም ይሄ ቀረብን አሁን ይሄ ሊቀርብን ነው ነው የነሱ ትግል አሁን የበገንጠል हिसाब አይደለም አሁን እነሱ ቅልፍ የነሳው የነሳቸው ይሄ ይፍታው ይሆነ እኛን በጣም እየተቀመ ያለ መዝባሪ የሆነ ስራታችን ሊናደብን ነው ነው ጥቃታቸው ስለዚህ በዛ ነው ዲታይ የሚገባው ይያምናል ስለዚህ ይሄ ከቀረ ንገነጥላለን ብሎ ማስፈራራቱ መፍቲ ይሆናል እነሱ ካለ መገንጠል ላይ የሚታገሉት እኮ ነው ምንድን ነው በምን አይነት ሁኔታ ነው እንደዚህ አይነት መዝባሪ ስርዓት ይዘህ አጀንዳው ለምን አመጡት ሚለውን በርግጥ ኤርሚያ አስቀድም ሐሳብ ሰጥቶበታል የማስፈሰያ የማስፈሰያ አጀንዳ ነው እንጂ እንዲተገለበር ከማይፈልጉት ነገር አሉ ይሄ ይፍታው ይሆነ ስርዓት መናድ የለበትም ይሄ ከቀረበን እና ለክሳለን እንደ ዛፍ ላይ እንወጣለን አይነት ነገር ነው እንደው ይሄን ባይችሉስ ነው ጥያቄው አሁን የህزب ተቃውሞ አለ ይሄን ይፍታው የሆነ ስርዓት መወገድ አለበት ብሏል እሱ ካለ ሆነ እሱ ካለ ሆነ ስባት ነጋ ቀደም ብሎ የነገረ ዲዛይን አለ ስባት ነጋ ምንድነው ያለው ይሄ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ከተናደ አለ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ማለት እንግዲህ የኛ የበላይነት ማለት ህገ መንግስታዊ ስርዓት የሚባል ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ይለ ቢኖርም አይወሉ ችግር ማይመጣም ነበር ይሄ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ከተናደ አፋርም ይሄዳል ኦሮሞም ይሄዳል ካምቤላ ይሄዳል ይያለዝ ተቃላ ዘርዝሮ ትግራይ ይሄዳል ሁሉ አማራ ብቻ ነው የቶ ምናልባት አማራ ብቻ ለማስመስል ማለት ነው አንድነት ፈላጊ እና የነሱ ዲዛይን ምንድነው በጣም ክፉ የሆነ ዲዛይን ነው ዲዛይናቸው ምንድነው ካልተሳካለ እና ፈራርሰዋለን ሶሪያ እናረጋዋለን ብለው ባዳባይ ኮይ ተናገሩ ሰዎች አጨው ሲሳይ እስኪ አስተፍስትበት ምናልባት እንግዲህ ምናልባት ለሁዋት ከተቃውሞም በላይ ትልቁ ፈተና ለሌላው ደግሞ ትንሽም ጉልበትም ብርታትም የሆነው ኦሮሚያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ፖለቲካ የለው ጥንቅስቀሳ ነው እነት ለመናገር የብዙ ሰው ችግር የብዙ ሰው ስጋት ባክላይ መንግስቱ ሲዳከም ስርዓት ሲፈርስ ምን ሊከተል እንደሚችል ይሰጋ ነበር ኦሮሚያ ውስጥ የነተ ተለማ የነ ዶክተር አብይ ያማራር ከመጣ በኋላ የሚሰሩት ነገር ያያየን ነው የተግባርም በዚህ በኦቢየን በኩል የሚተላለፈው ነገር በሌላም በኩል በኦሮሞ ወጣቶች ላይ በስነ ልቡና ባለፉት 27 አመታት የተከሰከሰውን የበታችን